Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde ufak bir oyun yapacağız. Sen daha önceki öğrendiğimiz bilgileri pekiştireceğiz. Hem de biraz bakış açımızı değiştirmiş olacağız böylece. Yani bu öğrendiğimiz kodları, komutları vesaire nerede nasıl kullanacağız onunla ilgili biraz daha gelişim kat edeceğiz böylece. Yapacağımız oyun basit bir sayı tahmin oyunu. Şöyle görüldüğü gibi. Mesela başla dediğimde bir rastgele sayı üretiyor. Sıfırla on arasında. Ve buraya yazdığım sayı ile onu tahmin etmeye çalışıyoruz. Beş dedim. Tamam dedim. Yukarı diyor. Yani daha yüksek bir sayı. Ki, yedi dedim. Sayı altıymış. Altı dedim. Tepkiler doğru bildiniz. Ve puanınız seksen. Yani ilk başta dediğimde puan yüz oluyor. Ben yanlış bildikçe on eksiltiyor. Doksan, seksen, yetmiş o şekilde gidiyor. Böyle gördüğünüz gibi basit bir oyun. Başla dediğimde tekrar başlıyor. Ve butonların aktifliği, pasifliği falan da burada. Onu da öğrenmiş olacağız. Bunu aşağı alarak şimdi yeni bir proje başlatalım. New Project diyorum. Sayı tahmin oyunu dedim. Next, next. Next finish diyorum. Evet projemiz oluştu sayılır. Evet, artık hazır. Şimdi önceki projeyi kapatabiliriz şunu. Önce dizaynımıza başlayalım. Şunu silelim. Şurada bir tane edit text vardı. Bir tane plain text koyuyorum. Bunu büyütüyorum. Altında tane tahmin butonu vardı. Butonu koydum. Tekstini değiştireceğim şimdi. Tamam diyorum buna. Buna basarak yazdığımız sayıyı onaylamış oluyoruz. Yani tahmin etmiş oluyoruz. Bunun altında bir tane large text koyuyoruz. İşte yukarı aşağı gibi bilgilendirme komutu. Bunu da tekstini silelim. Hiçbir şey yazmasın form başlangıcında. Bunun altına bir tane daha buton koyuyoruz. Buna da başla diyelim. Evet. Dört tane komponentimiz var. Şimdi mainactivity.java'ya gelelim. İlk önce şurada global olarak bazı değişkenler tanımlamam gerekiyor. Mesela bunlar türü integer olacak. Tanımlayacağım değişkenlerde mesela puan olacak bir tanesi. Bir tanesi üretilen sayı olacak. Yani rastgele üretilen sayı. Ve bir tanesi de tahmin olacak. Yani kullanıcının tahmin ettiği sayı. Bunları şimdi Birazdan kullandığımızda neden oluşturduğumuzu daha iyi anlayacaksınız tabii ki. O create metodun içinde şimdi komponentlerimizi, komponentlerimizi tanımlayalım. Yani bir tane edit text vardı mesela. Başına finalde koyuyorduk. Et diyorum. Invibayaydı ve nokta id nokta edit text diyorum. Bir tane text view'umuz vardı. text view'du. pv dedim buna da eşittir. text view ve nokta id nokta text view yazıyorum. id'sini yazıyorum. Bunu da tanımlamış olduk. Şimdi de iki tane butonumuz vardı. Onları tanımlayalım. Bir tanesi btn basla dedim. Şuraya buton yazıyoruz. Pardon. Bu butonumuzun adı btn baslı olacak. 
n nokta id nokta e, bakalım bunun id'si ne olacaktı başlığının buton 2'ymiş bunun id'si geliyoruz buraya ne r nokta buton 2 şimdi diğer butonumuzu tanımlayalım btn tahmin diyorum buna da r nokta id nokta buton diyorum. Bunun da ID'si butondu. Ve artık komponentlerimizi tanımlamış olduk. Şimdi yapacağımız şey btn başla yani başla düğmesine bastığımızda bunun olayını oluşturalım. Buna bastığımızda mesela rastgele bir sayı üretim olacak. Rastgele bir sayı üretecek bilgisayar bize. Şunu bir click listesini oluşturduk. Yani click metodunu oluşturduk. Burada bir rastgele sayı üretecek. Random R eşittir new random dedim. Ve üretilen sayı şurada yazmıştık. Üretilen sayı. Üretilen sayı eşittir R nokta next int. Parametre olarak da 10 veriyorum. Tabi bundan önce uygulama başlar başlamaz yani şu butonlardan yani tamam butonu pasif durumda olacak yani tıklanmayacak biz başlaya tıkladığımızda aktif bir hale gelecek bunun için şu on create kısmında btn tahmin nokta set enable diyorum bu false olacak yani pasif olacak biz ne zaman ki btn basla düğmesine basarsak o zaman btn tahmin e, set enable true diyeceğiz ve bu aktif bir hale gelecek. Bunun yanı sıra bir de btn başlaya tıkladığımız oyun yeniden başlayacağı için kişinin puanı 100 olacak. Yani tam puan vermiş olacağız. Onu da belirtelim burada. Evet, BTN başla bu kadar. Eğer aklımıza bir şey gelirse tekrar ekleme yaparız. Şimdi şuradaki noktalı birbirinden sonra geliyorum. Ve BTN tahmine bir set on click listesini bekliyorum. Tahmin ettiğimizde Şöyle bir durum olacak. Bir aktivite main kısmına geri gelelim. Bakın tamam dediğimizde şurada bir sayı olacak ve biz bunu onaylamış olacağız. Yani tahmin ettiğim sayı şu diyeceğiz. Dolayısıyla önce şuradaki değeri almamız gerekecek bizim editteki. Onda bir değişken oluşturmuştuk. Tahmin diye onu atacağız. Tahmin eşittir. Eten nokta. Get text nokta to string diyoruz. Yani, Tabi bunu integer'a çevirmemiz gerekecek. Integer nokta parse int ile bunu yapıyorduk. Evet tahmin değişkenimize değerimizi atamış olduk. Yani, şimdi de geriye kaldı. Bu kıyaslama işlemi. Yani tahmin ettiğimiz sayı hmm, Doğru tutturduk mu yoksa gerçek sayıdan bilgisayarın ürettiği sayıdan küçük mü büyük mü onu kullanıcıya belirteceğiz. O kıyaslama yapacağız. Bunun için if kontrol yapısını kullanacağız. If diyorum. Tahmin büyüktür. Üretilen sayı ise Aşağı komutunu vereceğiz. Neydi? Text view ve tv nokta set text aşağı diyeceğiz. Yani daha küçük bir sayı üretmesini isteyeceğiz. Ve yanlış tahmin ettiği için puan değerini de 10 azaltacağız. Bunun için iki yolunuz var. Ya şöyle puan eşittir puan eksi 10 deriz. Veya da daha basit bir yol var. Puan eksi eşit 10 deriz. 
Yani puan değişkenimizin değerini 10 azaltıyoruz. Gelelim. Else if değilse eğer tahmin küçüktür üretilen sayıysa bu sefer yine benzer şeyler yapacak. t.setText pardon setText bu sefer yukarı diyecek. Ve puanımızı yine azaltacağız. Puan eksi eşit 10 diyoruz. Else yani hiçbiri değilse geriye tek bir seçenek kalıyor. O da ikisinin eşit olması durumu. Bu sefer hmm, tost mesajıyla yani belirtelim puanı. Veya önce şey yapalım. tv.setText Tebrikler. Doğru bildiniz. Sonrasında da bir tost mesajıyla puanını verelim kullanıcıya. Tost.maketext Get application context virgül Puanınız dedik. Artı Puan.toString diyoruz. Yani iki stringi birleştirme söz konusu burada yan yana. Önce puanınız diyecek sonra da puanın kaçsa onu stringe çevirip yanına yazdıracak. Virgül diyoruz. Tost.langlong diyoruz. Sonra da şovla bunu gösteriyoruz. Ve bu saatten sonra şunu da yapabiliriz. Ee, tahmin butonumuzun enable'ını pasif yapabiliriz. Yani yeniden başlaması için. Şu haliyle bir çalıştırıp deneyelim. Ee, daha iyi anlayacağız. Evet, çalışan bir emülatörümüz var zaten. OK diyoruz. Yeniden başlasın uygulamamızı. Bir tane sayı tahmin edeceğiz. Fakat bakın tamam butonu şu anda pasif durumda. Önce başlamamız lazım. Başla dedim. Bakın başta dedikten sonra bunda pasif olması lazım. Şunu da hemen düzeltelim aklınızdayken. Başta tıkladığımız an bunun pasif olması lazım. BTN başta buradaydı. BTN başta nokta set enable false diyoruz buna. Evet yeniden çalıştırmayalım şimdi uygulamamızı. Daha sonra çalıştırırız. Bir sayı girelim. 5 girdik. Aşağı diye. 4 girdik. Aşağı diye 2 girdik. Tebrikler doğru bildiniz. Puanımız 80. Ve şu aşamada doğru bildikten sonra da şu tamam butonun pasif olmasını sağlayalım. BTN tahmin nokta set enable false diyelim. Şimdi çalıştıralım tekrar. OK dedik. Evet yeniden çalış uygulamamız. 6 dedim. Aşağı diyor. 2 dedim. Aşağı diyor. Yani yeniden başladı uygulamamız. Tekrar deneyelim. Başla dedik. 6 dedim. Tamam. Evet ilk şeyde bildik. Hmm. Tabi şöyle bir şey var. Bildikten sonra Başta butonu da tekrar aktif hale getirmemiz lazım. BTN başta nokta set enable true dedik. Tekrar çalıştıralım şunu. OK dedim. Bir daha yeniden başlayacak. Evet şimdi çalıştı. 7 girdim. Yani önce başla dememiz gerekiyordu. Başla dedik. 7 girdim. Tamam dedim. Aşağı diyor. 1 dedim. 3 dedim. Evet. 4. de doğru bildik. 
puanınız 70 diyor. Ve bakın tamam pasif oldu. Başla butonu da aktif oldu. Başla dediğimizde tekrar tamam butonu aktif oldu. Yaptığımız küçük bir oyundu fakat sizi geliştireceğine inanıyorum ben. Siz de kendi bilgisayarınızda yaparsanız uygularsanız daha faydalı olacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.